teman-teman di episode kali ini saya ingin mendatangi rumah idola saya Cap Ham Kahamsa kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola sama dia sepak bola masa lalu masa depan Ini kita udah sampai di rumah Cap. Kita panggil dulu. Cap. Cap. Senior. Woi, ini gue ping. Masuk, 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 masuk. Wih, ini nih. Ini nih. Kita pakai ini. Nah. Minal Aydin, Cap. Sama-sama, sama-sama. Gimana ini? Kita langsung jalan. Kita ngobrol sambil jalan-jalan kali. Ayo, ayo, ayo. Biar santai, toh. Teman-teman, saya sudah rasa sama isi musa, ya. Waduh. Cap, jadi... Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit saja. Kalau saya lihat kan di channel-channel sebelumnya kan banyak semua mi pertanyaan hmm. ada sama kita. Cuman hmm. ada juga orang yang belum tahu hmm. tentang Ham Kamsa masa kecilnya seperti apa. Hmm. Jadi saya dulu kayak waktu junior, waktu di SSB hmm. selalu itu pelatih tekankan kalau kau mau jadi the next Ham Kamsa, hmm. kalau kau mau jadi the next Samsul Herudin, hmm. pasti selalu kita jadi target. Ya, karena mungkin di kampung kan, di kampung halaman orang-orang ataupun pelatih melihat bagaimana kerja kerasnya dulu saya sama Samsul iya betul jadi bukan pas lagi di atas orang bilang e, ikuti mereka padahal e, pelatih tahu bahwa saya sama Samsul memang waktu kecil bekerja keras jadi memang harus diikuti seperti itu iya. jadi bukan pas lagi di atas e, diikuti jadi ikuti perjalanannya dari bawah nah, makanya banyak pelatih di Makassar yang tahu semua pelatih jadi, semua SSB uh, cuma hati semua bola kita. semua dibilang kalau kau mau jadi pokoknya patokannya targetnya pemain-pemain muda di Makassar itu pasti kalau bukan Samsul Herudin Sam Kamsa itu ya, karena mereka tahu uh, bagaimana waktu kerja kerasnya saya sama Samsul waktu muda uh, jadi mereka bisa berikan pengalaman yang mereka lihat ketika saya waktu kecil jadi ya memang uh, wajar lah, wajar uh, setiap pelatih SSB seperti itu. Oke, terus kan kalau waktu bisa dibilang kita dari karirnya kita dari junior sampai sekarang sampai maksudnya sudah di penghujung karir, tapi masih berada di top per perform performance. Nah, itu kan sekarang banyak banyak pemain-pemain muda itu dia bagus di waktu muda, tapi pas naik ke senior dia meredup bahkan hilang. Nah, itu, Apa kira-kira tips itu. itu untuk pemain-pemain muda itu? Ya kalau saya sih ambisi masih ada ambisi ya. Jadi satu memang ambisi itu harus setiap tahun itu ada. Jadi kalau ambisi itu sudah hilang sudah pasti agak susah untuk uh, kita mau maju terus. Makanya banyak pemain yang sudah di atas kita sambil duduk sini, you know? santai doang. Pada jalan jauh-jauh teman. <laughs> Berarti eh, harus ada motivasi di sama niat. Motivasi selalu itu. Itu, jadi kalau orang sudah tidak punya motivasi itu pasti ya mentok di situ jadi ya makanya banyak selalu pemain muda yang kita lihat bahwa setelah dia di U21, posisi U23. puncaknya okay. dia sudah tidak punya motivasi jadi dia sudah, dia sudah menganggap merasa dirinya cukup. cukup itu yang salah banyak yang uh, harus mereka rubah pemikiran jadi setiap 
tahun sampai betul-betul mereka pensiun baru uh, ambisi itu di dunia olahraga khususnya ya harus stop di situ hmm. nanti lagi ambisinya apa lagi jadi yang pertama itu ambisi kemauan kan untuk terus berada di uh, berada di level topper. teratas uh. <laughs> ya, ya. jadi itu harus banyak pemain muda pelajari bukan hanya dia jangan punya. cepat puas ah. pada saat dia uh, junior prestasinya bagus dia merasa uh, star nah, syndrome begitu beda ya. sama Irving sama Febrianto Wijaya <laughs> nah, dia berhenti karena memang uh, mungkin sepak bola memang salah satu hobinya waktu kecil tapi ya memang jalur usaha dia sama Febrianto ini uh, lah 30 di dunia sepak bola 70 di uh, dunia usaha jadi <laughs> ya, ya juga, uh, bukan keinginan dia untuk uh, apa ya bukan ya apa ya Kalau Irvin sama Febrianto ini memang dikhususkan ya Motonjiki. di luar sepak bola itu ya. Motonjiki kayak Cap tapi memang tidak kesampai ya. Nah itu dia, itu dia. Makanya saya Mungkin memang tadi, jalurnya, jalurnya kan? rezekinya belum nah, di situ. Febrianto sudah jadi pejabat sekarang kan? Anggota Dewan dia. Anggota Dewan di Mamuju dua periode. Nah, Irvin sedikit lagi nih jadi pengusaha Amin. besar kan? Masih belajar-belajar. <laughs> Tapi memang tidak bisa kita lupa ya seorang Irvin Khususnya Irvin dan Febrianto Irvin uh, Ikut Piala Danun ya kan Sampai jadi pemain terbaik Iya top score terbaik, ya, top, top score. score Piala Danun Nah itu ambisinya waktu itu uh, eh, mau ya, kan? Kan? Masih ayam, masih ayam. Jadi itu ambisinya uh, Irvin mungkin mentoknya pas di usia usia cederanya kan? ACL oh. juga ACL dia juga sempat cedera cedera lutut ACL ya namanya ya garis garis tangan lah nah itu tidak sampai oke terus apa kegiatan kegiatan tas sekarang kan ini tidak bisa latihan hmm. terus saya dengar dengar kan lagi ada isu PSSI ini antara dilanjut atau tidak ya, ini gara-gara PSSI, pandemi ini bagaimana ini PSSI tunggu keputusan dari pemerintah Uh, kapan itu Liga dijalankan atau enggak Jadi katanya tanggal 29 Sekarang tanggal Kemarin Kemarin ini 29 t- Ini 30 30 ya oh, Mungkin, 29, belum, mungkin belum di publis Mungkin dia. belum ada Belum belum dikeluarkan uh, kan Dengan statement dari PCC Ya tapi setelah se- selain itu ya Ya seperti biasa Jadi youtuber Is. Terus usah Gaskan uh, dia Kecil-kecilan sama kayak Irvin sekarang ini kan jadi jadi youtuber nah itu harus ya mau tidak mau namanya juga uh, punya fans sendiri terus ya ini pekerjaan pekerjaan yang bukan uh, apa ya bukan dilarang orang ini pekerjaan yang halal kan jadi ya, dan saya juga datangi cap ini sesuai dengan protokol tetap nah, dengan protokol uh, kesehatan jadi banyak 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 hikmahnya juga uh, se pandemi ini uh, apa covid ini kita dekat sama keluarga uh, terus pikiran untuk membuka usaha di luar dunia sepak bola itu jadi ada jadi hmm. sebenarnya waktu kita main bola fokus kita ya, sepak latihan, bola pagi sore nah sekarang main. ini banyak jadi apa aja kita usaha selagi memang ada modal iya. jadi memang harus pinter-pinter nyimpen uh, hasil dari sepak bola untuk dijadikan nanti modal usaha ketika Uh, pensiun ataupun uh, situasi seperti ini jadi banyakkan itu sih Cap, mungkin banyak yang bilang juga sama semuanya sebelum-sebelumnya yang kita cerita-cerita itu kan kita selalu berpindah-pindah klub tapi saya tidak mau tanya gitu, saya tanya kenapa bisa setiap kita mem- membela klub itu kita dipilih sama pelatih sama pemain, kita jadi kapten apa kira-kira rahasianya itu ya tidak ada rahasia Ay. Semua itu tergantung keputusan pelatih dan dilihat dari mungkin pelatih melihat melihat uh, setiap saya bermain di klub lain mempunyai jiwa kepemimpinan bisa merangkul seluruh uh, teman-teman muda. di klub ya kan dari seluruh daerah hmm. beda-beda karakter jadi ya setiap musimnya mungkin pelatih melihat dari situ uh, dan uh, saya pun banyak kan yang bilang kenapa kok setiap pindah mungkin ada perjanjian kontrak nggak ada itu semua dari pelatih yeah. dari pelatih uh, bahwa uh, dan itu pemilihan 
pemilihan tapi, memang direbut tapi, dengan pemain. Tapi, tapi pasti ada kesulit, kesulitannya juga, Kip. Apa Bit. kesulitannya itu kalau kita? Kalau kapten, kapten itu ya bukan hanya seorang kapten, itu bukan hanya ditaruh di lengan. Banyak yang orang belum tahu apa itu uh, tugas dari kapten. Nah, tugas kapten kan yang orang cuma bisa lihat itu kan hanya di lapangan. Hmm, ada ban teman-teman ya kan berkomunikasi sama wasit jika ada uh, sesuatu terjadi di lapangan hmm. komunikasi pelatih uh, untuk instruksi ke teman-teman yeah. tapi yang banyak belum tahu di luar lapangan yeah. itu hmm. yang orang memang agak susah untuk uh, bisa menjadi seorang kapten sejati karena dalam kasus sepak bola Indonesia masih banyak apa tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang ya dulu-dulu banyak yang gaji agak telat oh, nah, harus ketika, kapten yang ngomong nah, ketika itu itu banyak kapten tapi giliran ngomong ke manajemen untuk memperjuangkan hak teman-teman banyak yang sembunyi ngomong. takut jadi kata kasarnya cari aman lah oh. nah, kalau saya kan enggak bablas terus nah itu yang orang enggak punya jadi eh, kapten itu bukan hanya dilihat di lapangan tapi di luar lapangan bagaimana bisa memperjuangkan hak-hak teman-teman hak pelatih pun Betul. ke manajemen dan, dan pendapat dari pemain disampaikan nah itu bolak-balik bola, ya banyak yang tidak kesampaian hmm. tapi tidak tahu siapa ya tapi kalau saya pasti apa yang jadi masalah di tim di pemain saya pasti sampaikan dan pasti tembus itu penyampaiannya makanya hmm. banyak orang yang pelatih dan teman-teman mempercaya saya menjadi seorang kapten jadi tidak gampang menjadi kapten kalau kalau dari sisi kita sendiri Cap, dalam kondisi pandemi Corona begini kan kita juga sudah mungkin e, bisa pikirkan bagaimana dari sisi klub kalau kondisi Liga dilanjut tanpa penonton kan itu e, sebuah kerugian juga tidak ada pendapatan mereka juga kira-kira bagaimana Cap? Ya, ini serba salah ya ini serba salah semua ya klub tidak dilanjutkan Pemasukan tidak ada, pemain juga tidak ada pemasukan. Tapi kalau dilanjutkan juga harus riskan ya. Uh, bukan riskan, banyak banyak yang harus protokol-protokol yang ketat yang harus diperbuat karena tidak gampang gitu. Karena ya, betul. ya kata kasarnya ya kita ambil yang ringannya lah. Kita latihan, memang udah ada protokol bahwa setiap tim harus uh, dites dulu kan, hmm. dites rapid test swap, itu ya. kan, uh, bahwa memang sudah aman. Baru. Tetapi kan di dalam lapangan itu kan ada kamerame, ada yang bagian live-nya nanti, ada panpelnya, ya. itu kan di luar tim. Betul, kita nggak tahu dari tim, mana, nah, dari, dari mana, mana itu. Karena, ya. karena supporter kan sudah pasti nggak bisa, nggak boleh tanpa penonton. Nah, itu yang harus harus betul-betul dipikirkan oleh PSSI dan nanti memberikan uh, regulasi. Regulasi yang seperti apa, jadi memang harus ketat. Belum lagi kita kalau tour, kita kan kalau tur nyebrang pulau pasti naik pesawat. Nah di situ apakah aman? Ya, nah sekarang penerbangan kita, juga kan belum normal. Nah, jadi ya, banyak. banyak banyak yang harus di uh, dipikirkan ya. Uh, kalau saya sih sebagai anu ya ngikuti pemerintah lah. Apa ya. kata pemerintah? Kalau memang pemerintah bilang ini covid sudah mulai agak menurun, menurun. Nah baru pemerintah memberikan dari Menteri Kesehatannya SOP bahwa e, penerapan jika ingin dilanjutkan seperti seperti ini. Oh. Jadi memang Jadi harus pokoknya tegas. intinya Cap Karena mengikuti ini bukan main -main, kan? anjuran pemerintah ya. Anjuran pemerintah dan PSSI harus tegas mengikuti. dalam memberikan e, apa regulasi. Aturan, aturan regulasi ini. Kalau enggak, waduh kita oke okay, aman sini kita tur di jalan ternyata bukan tim lawan yang kena tapi pas perjalanan kita kita pegang apa apa ya kita tidak tahu kan. Nah pulang itu ke rumah ketemu anak ketemu istri istri orang tua itu yang rawan itu yang kasih jadi memang harus banyak kita uh, apa pikirkan uh, banyak yang bilang Liga Jerman sudah jalan ya itu Jerman Betul. itu Jerman itu kita tidak tahu bagaimana penerapan ketatnya regulasi dia kan Korea juga jalan intinya pertama ini ya buat khususnya buat uh, karena Teman. saya orang bekerja di dunia sepak bola khususnya teman-teman sepak sabar sabar lah teman-teman kalau ingin cepat ya harus disiplin harus uh, disiplin dari diri sendiri biar cepat selesai ini 
dari putus di kita, putus di kita, putus di kita, akhirnya uh, sepak bola jalan lagi. Dan teman-teman pemain bola juga jangan lupa jaga kondisi di rumah nah, ya, karena kalau nggak jaga kondisi kan balik gitu. latihan melar. Melar. Mana mas? Oh ya. Jadi uh, harus seperti itu dan juga buat teman-teman jangan dipaksakan dulu lah, jangan dipaksakan untuk berlatih kan ini masih ada anjuran ya. uh, pemerintah. Tetap uh, untuk menjaga latihan, latihan sendiri aja dulu lah, latihan sendiri. Kep kan biasa kalau bulan-bulan puasa begitu kan mau dikibur. Nah. Tahun ini kan tidak bisa kibur, tidak eh, bisa kipulang ke Makassar. Tidak hmm. ada juga di Ramadan. Padahal biasa bulan-bulan nah. begitu kan PK 23 main gitu. Itu biasa juga RP musim pulang jadi. Uh, kadang bulan Ramadan itu kita rindu ya, rindu suasana kampung alaman, rindu dengan teman-teman uh, saudara-saudara yang betul-betul ada di kampung. Jadi tahun ini ya mau tidak mau uh, di rumah aja, di rumah ikuti aturan pemerintah. Padahal hati ini mau sekali pulang ketemu teman-teman bersilaturahmi. Karena setiap tahun pasti seperti itu. Irvin juga kadang pulang. Main Liga Ramadan. Liga Ramadan. Dua tiga pulang pulang uh, pertandingan pasti singgah. Singgah ya, jalan kota. Itu yang itu yang susah dicari ya. Ya walaupun di daerah uh, mana yang saya tempat ditinggal pasti ada ciri khasnya. Tapi ciri khas kampung itu kan memang beda. Jadi memang kita banyak uh, merindukan seperti makanan. Dan yang paling utama itu silaturahmi sama teman-teman. Lombok kuning dari Makassar. Yang senet juga enak itu katanya di. Oke, jadi kita masak sendiri nih atau beli mau pesan? Sepak bola masa lalu masa depan. Jangan lupa subscribe, like, and share channel dari Irvin Musek. Gas ganti.